ஹலோ இப்போது லெவன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் எடிட்டோரியல் அனலைசஸ் பார்ட் டூ பார்ட் ஒனில் நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எடிட்டோரியல்ஸும் நம்ம மார்னிங்கே பார்த்துட்டோம் அது வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் செக் பண்ணுங்கள் இந்த பார்ட் டூவில் ரெஸ்ட் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் தான் உள்ளே இருக்குது இதோட பிடிஎஃப் வேணும்னா என் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சேனலோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பிடிஎஃப்ஸ் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ வாங்க டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் கீ சிஓபி டாக்குமெண்ட் கால்ஸ் ஃபார் ப்ரோக்ரெஸ் இன் அடாப்டிங் டு கிளைமேட் சேஞ்ச் பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சி இந்த நியூஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிட்டிகேஷன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அடாப்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சு சி இப்போ வந்து நம்ம கரண்ட்டில் இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ பாஸ்டில் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்யூச்சரில் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் இருங்க இப்போது கரண்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சர் ஓகேவா இதுதான் மிட்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த செஞ்சுரிக்குள்ளே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா அல்லது டூ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ஹீட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆக விடக்கூடாது அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா கிளைமேட் சேஞ்சை தடுக்க முடியும் அதுலேருந்து நம்மளால் தப்பிக்க முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அதாவது எமிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணோம் ஒரு பாயிண்டில் ஜீரோ கொண்டு வரணும் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து நெட் ஜீரோ அட்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டாங்க இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா ஸோ இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அதை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் அதோட சிவியாரிட்டியை குறைக்க போகிறோம் இப்போது கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எமிஷன்ஸ் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டினால தான் இவ்வளோ தூரம் வந்து நிற்குது ஸோ எயிட்டீன்த் செஞ்சூர்லேருந்து என்னது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ நூறு இவ்வளோ நாள் நம்ம எமிஷன்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அட்மாஸ்பியரில் விட்டதுனால கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இன்க்ரீஸாக இருக்கிறதுனால ஏகப்பட்ட எஃபெக்ட்ஸ் வரப்போகுது லைக் சைக்ளோன்ஸ் வரப்போகுது சரியா நிறையா ட்ராட் வறுமை ஓகேவா வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃப்ளட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக வர தான் போகுது இது வந்துச்சு அப்படின்னா இதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ளட் டிஃபென்சஸ் வந்து நம்ம பில்டு பண்ணலாம் ஓகேவா கரையோரங்களில் பெரிய சுவர்களை எழுப்பலாம் அடுத்து சைக்ளோன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஐஎம் மீடி இருக்குல்ல அது மூலயமா இயர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் ஓகேவா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே சைக்ளோன் வரப்போகுது அதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கணும் வேர்னர்பலாக இருக்கக்கூடிய பீப்புள் தேவைப்படுதுல <laughs> அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மொத்த கிளைமேட் டாக்ஸும் இந்த அடாப்டேஷன் அண்ட் மிட்டிகேஷன் இதுக்குள்ள தான் இருக்கும் மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு பர்ஃபெக்டான எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் எல்லாரும் சைன் பண்ணல அது எதுக்காகனா இனி ஃபியூச்சரில் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது மிட்டிகேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது அடாப்டேஷனுக்கு ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள் இருக்கு குளோபல் கோல் ஆன் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு இது நியூவானதாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வரலாம் ஸோ இப்போ வந்து டிராஃப்ட் டாக்குமெண்ட் வெளிவிட்டுருக்காங்க எனிவே டுவெல்த் டிசம்பர்லாம் இந்த ஃபுல் மீட்டிங் வந்து முடிய போகுது ஸோ அன்றைக்கி தான் வந்து ஃபைனல் டாக்குமெண்ட் வரும் ஸோ இப்போ டிராஃப்ட்னால இதில் நிறையா சேஞ்சஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த டிராஃப்ட் டாக்குமெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லா கண்ட்ரீஸும் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டீட்டெயில்டான பிளானை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ தட் நீங்கள் இன்னைக்கு கரண்ட்டில் வரக்கூடியது இல்லை ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய கிளைமேட் சேஞ்ச் இம்பேக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணோம் அதுக்கு நீங்கள் தடுக்கணும் தன்னைத்தானே அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் எவால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த பிளானை நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அப்படின்னு அப்போ நான் என்ன செய்யணும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ரீசெண்டாக டீஸ்டா ரிவரில் வந்து ஃப்ளட் ஆச்சு அதுக்கான காரணம் கிளேஷியர் பர்ஸ்ட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டீஸ்டா ரிவர் அதுக்கு அதோடைய பிரான்ச்சஸ் ஓகேவா எங்கேருந்து தண்ணி வருதோ அந்த ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து சேட்டலைட் மூலயமா தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அதுக்கு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வேணும்னா அதை நம்ம வாங்கி அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு சேட்டலைட் விட போகிறோம் இல்லாட்டி அப்பட
சி நிறைய ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது மிட்டிகேஷன் பற்றி தான் இருக்குது மிட்டிகேஷன் அப்படின்னாலே க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை நம்மளால் என்ன செய்யணும் ரெடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ தயவு செஞ்சு பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு குளோபல் ஸ்டாக் டேக் அப்படிங்கிறதுல அதை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கு நிறையா என்ன சொல்கிறது கம்மியாக தான் இருக்குது எல்லோரும் அந்த ஸ்டாக்கை வந்து முழுமையாக இது பண்ணலை ஸோ அது பற்றியான பேச்சுவார்த்தை போய் போயிட்டுருக்கு பட் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அடாப்டேஷனுக்கும் கொடுக்குறாங்க என்ன அடாப்டேஷனுக்கு ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படி என்ன அடாப்டேஷன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் சரிங்களா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் சேர்ந்து குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் நெகோஷியேட் பண்ணுறவங்க இந்த குளோபல் கோல் ஆன் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இந்த ஜிஜிஏ அப்படிங்கிறத சரி ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இது ஒரு பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குல்ல டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சைன் பண்ணியிருப்போம் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் ஆர்டிக்கல் செவன் பாயிண்ட் ஒன் அந்த இது என்ன சொல்லுதுன்னா என்ஹான்சிங் த வேர்ல்ட்ஸ் அடாப்டேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுது சி அடாப்டேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொன்னது தான் ஓகேவா கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும் லைக் பில்டிங் ஃப்ளட் டிஃபென்சஸ் செட்டப் எர்லி வார்னிங் சிஸ்டம் ஃபார் சைக்ளோன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து மிஷு ஆன் சைக்கிள் வந்து சைக்ளோன் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து தடுக்க முடியல பட் ஏர்லியாக நம்மளுக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க சைக்ளோன் வரப்போது எலக்ட்ரிசிட்டி கட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா நடவடிக்கைகள் ஃபுட் எல்லாமே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஈவன் தோ நம்ம நிறையா துன் கஷ்டப்பட்டோம் தான் ஜஸ்ட் சொல்கிறோம் அடுத்து ஸ்விச்சிங் டு ட்ராட் ரெசிடென்ட் க்ராப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என்னது பண்ண சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது இதோட பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான தேவையும் அப்படிங்கிறது ஃபினான்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸு எப்பயும் போல தான் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு காசு கொடுங்க ஸோ தட் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அடாப்டிவ் டெக்னாலஜிஸு அடாப்ஷனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பட் இதில் முக்கியமான எதிரிகள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நெகோசியேஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கும் போதே மூணு முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் யூரோப் யூனியன் இது யூரோ யூஎஸ் யுனைடெட் கிங்டம் அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ள ஒரு இருபத்தேழு கண்ட்ரி இருக்குது சரியா ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஒத்தே வரமாட்டேங்கிறாங்க பட் துபாயில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா நீ குளோபல் கோல் ஆன் அடாப்டேஷன் அதை விட்டுட்டு நீ எப்படி போவ இதுக்கு நீ ஃபினான்ஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன நியா நியாயம் அப்போனா நம்ம மொத்த கிளைமேட் டாக்ஸ் இவ்வளோ வருஷங்களாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோல்ல அதுவே வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஆகி போயிடும் ஆமாம் எல்லா ஸ்கீம்ஸ் போடுறாங்க எல்லா ஐடியாஸும் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் எங்கே பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபினான்ஸில் தான் பிரச்சனை வருது ஏன் இந்த ஃபினான்ஸை வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா சி அவங்க ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப உறுதியாக ஒத்துக்கிறாங்க என்ன ஒத்துக்கிறாங்க ஆமாம் நாங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு கண்ட்ரிஸ் ஆகணும் அதிகமான க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை எங்களால் தான் என்ன செஞ்சிச்சு அட்மாஸ்பியருக்கு போச்சு அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு டிசாஸ்டரே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க ஓகேவா ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அண்ட் கவர்மெண்ட்டோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா நாங்கள் தான் இதுக்கு அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸு ஐலாண்டு நேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுல ஓப்பனாக டைரெக்டாக அவங்க சொல்லலை ஜெர்மனிலாம் ஒத்துக்கிறாங்க எஸ் வி ஆர் வி ஆர் ரெடி டு கிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்ன ரீசன் தெரியுமா சொல்கிறாங்க கோவிட் நைன்டீன் வந்துச்சு அதில் நிறைய அடிப்பட்டு போனால் அதனால் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு எங்களால் என்ன செய்ய முடியாது காசு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அதே நேரத்தில் பெரிய பிரச்சனை என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அடாப்டேஷன் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜில் பிரச்சனை லாங்குவேஜ் அப்படின்னா சி மிட்டிகேஷனை நீங்கள் ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது இனிமேல் என்னென்ன பண்ணி க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷனை குறைக்க போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு மில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை சோலாரில் ஓட வைங்க அப்படின்னு உங்களால் ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ண முடியும் அடாப்டேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ண முடியும் எல்லோரும் என்ன கேட்பாங்க என்னோடய அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து இவ்வளோ பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நான் ட்ராட் ரெசிடென்ட் கிராப்ஸ் வந்து வாங்கணும் அந்த வகையான கிராப்ஸை டெவலப் பண்ணோம் அதுக்கு ரீசர்ச்சுக்கு எனக்கு காசு வேணும் புரியுதா இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஈவன் தோ இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படி டிஃபைன் பண்ணதில் ரிச் கண்ட்ரிஸ் இந்த மூணு
இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஸ்க்கு மணி கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இதோட டீட்டெயில்டு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வரும் இப்போதைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப்ஸ் அதாவது ரேஷன் கார்டு அது மூலயமா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்டரில் தெளிவாக எந்தெந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க எதெல்லாம் வந்து அஃபெக்டட் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வச்சு கவர்மெண்ட் ஆர்டரில் ரொம்ப தெளிவாக வரும் அப்படின்னு சி கவர்மெண்ட் இந்த அமௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுக்கறது முக்கியமான ஃபோக்கஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண பீப்புளோட லைவ்லிஹுடோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் தேர்ட் ஒன் சுவிட்சர்லாண்ட் நார்வே மினிஸ்டர்ஸ் அரைவிங் ஃபார் டைலாக் ஆன் ட்ரேடு சி ரெண்டு கண்ட்ரீஸோட மினிஸ்டர்ஸும் இப்போ டெல்லியில் இருக்காங்க இந்த வீக் வந்து இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸ் ஓகேவா இந்தியன் அஃபீஷியல்ஸ் கூட பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்காங்க சி இந்த நாலு கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அவங்கள நாடி கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ என்னென்னா இந்த நாலு கண்ட்ரீஸும் இந்தியா கூட சைன் பண்ணுறாங்க சி இந்த அக்ரிமெண்ட் நேம் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்தியா இஎஃப்டிஏ டிஇபிஏ இதுதான் கம்ப்ளீட் அக்ரிமெண்ட்டோட நேம் ஓகேவா ஸோ இந்தியா இந்த இஎஃப்டிஏ அப்படின்னா என்ன அதுனா யூரோப்பியன் ஃப்ரீ ட்ரேடு அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படின்னு எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியன் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழு கண்ட்ரி கூட நம்ம அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண கிடையாது நம்ம நாலே நாலு கண்ட்ரி கூட தான் சைன் பண்ணுறோம் அது யூரோப்பில் இருக்குது அது என்னென்ன கண்ட்ரி அப்படின்னா ஐஸ்லாண்ட் லேசன்ஸ்டீன் நார்வே சுவிட்சர்லாண்ட் இந்த நாலே நாலு தான் ஓகேவா இந்த டெப்பா அப்படிங்கிறது அக்ரிமெண்ட்டோட நேம் ட்ரேட் அண்ட் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு ஸோ இப்போ புரியும் இதுதான் டோட்டல் அக்ரிமெண்ட் இப்படி தான் வந்து என்ன செய்கிறாங்க கால் பண்ணுறாங்க இது ஆக்சுவலாக பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிச்சிருச்சு இருபது ரவுண்ட் ஆஃப் நெகோசியேஷன்ஸ்க்கு மேலே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பட் இன்னமும் டீலை க்ளோஸ் பண்ணி சைன் பண்ணுற பாடு கிடையாது அதுக்கு காரணம் இந்தியன் நெகோசியேஷ்டர்ஸுமே வந்து ரொம்ப தின் அந்த ஸ்கில்டு பீப்புள் தான் உள்ளே நெகோஷியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த சைட்லேருந்து நெகோஷியேட் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அவங்க சிம்பிளாக இந்தியன் போடக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து குறைக்க சொல்கிறாங்க பட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸ்குள்ளேயே இந்த டீல் வந்து சைன் பண்ணப்பட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி எனது சொல்லப்படுகிறது சி இது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான வீக் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய ஒத்து போகாத ஒத்து வராத விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த நெகோசியேஷன் இந்த வீக்கில் பேச போகிறதாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சூப்பரான விஷயம் ஏன்னா இவங்க நாலு கண்ட்ரியும் கிட்டத்தட்ட முப்பது கண்ட்ரிக்கு மேல ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்ன செஞ்சிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாய்லாந்து மலேசியா வியட்நாம் கொசோவோ சவுத் அமெரிக்கன் மெர்குசார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு மேப்பில் போய் பாருங்க எங்கெங்க இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ஏன் இந்தியா கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ரொம்ப சொல்கிறது என்னென்னா இந்தியா அப்ளைஸ் ஹை ட்ராஃபி ஆன் இஎஃப்டிஏ கண்ட்ரீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ண வராங்க அப்படின்னா ட்ரேட் பேரியர்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க முக்கியமாக எது மேலே மெஷின் டூல்ஸ் வருது அங்கேருந்து அட்வான்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் வருது ஃபார்மிக்யூட்டிகல்ஸ் வருது ஸ்விஸ் சாக்லேட்டு நார்வேஜியன் அண்ட் ஐஸ்லிஸ் ஐஸ்லாண்டிக் ஃபிஷ் வருது ஸோ இது மேலே பத்து ரூபான்னு வந்துச்சுன்னா இவங்க டியூட்டி இருபது ரூபான்னு போட்டு முப்பது ரூபான்னு விற்கிறாங்க ஸோ ஓகேவா ஸோ காம்படேட்டிவாக இல்லை ஸோ அந்த இருபது ரூபாயை தயவு செஞ்சு என்ன செய்யுங்க ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் வந்து எனது ஹை டேரிஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேரிஃப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஊருக்குள்ளே டேக்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல ஓகேவா இதுவே எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்டில் டேரிஃப் அப்படிங்கிற நேமில் சொல்லுவாங்க கைண்ட் ஆஃப் சேம் தான் டேரிஃப் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து இந்த நாலு கண்ட்ரி கூட நம்ம இந்தியா அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் ஓகேவா அதுவும் ரொம்ப நாளாகவே காம்ப்ரிஹென்சிவ் பைலேட்ரல் ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் பிடிஐஏ அப்படின்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது என்னது ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவிட்டுருக்கு ஸோ அதுவும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷங்களாக போயிட்டுருக்கா ஸோ அதுவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பட் இப்படி தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தீபாவளிக்குள்ளே நாங்கள் என்ன செஞ்சுருவோம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மினிஸ்டர் ஓகேவா இந்தியன் பான் இல்லை இந்தியன் வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு மினிஸ்டர் வந்து
இந்த ஆக்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அரவுண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஜிடிபி ஜிடிபி ரேஷியோவில் ஓகேவா கடன் வந்து வாங்கக்கூடாது பட் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது டெப் டு ஜிடிபி ரேஷியோ வந்து கோவிட் டைம்லலாம் எயிட் டு நைன் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு சரியா ஸோ ரொம்ப நாளாகவே இந்த எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் மூலயமா அந்த ஆக்ட் போடும்போது அரவுண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருந்துச்சு படிப்படியாக எப்படி இதை த்ரீ பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த ஆக்டம் சரியா ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன்லேயும் இருக்குது அதே மாதிரி ஜெர்மனியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எஸ் இட் இஸ் வெரி 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 லெஸ் ஓகேவா அதுக்கு மேலே பப்ளிக் டெப்ட் வந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் அ ரூல் இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க அண்ட் இன்னை வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க பட் அந்த கோவிட் டைமில் மட்டும் ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் பில்லியன் யூரோ வந்து என்னது கேப் இருக்குது அதாவது வரவு செலவு ஓகேவா இதுதான் பட்ஜெட் பட்ஜெட்டுங்கிறது வரக்கூடிய வருஷத்துக்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி கணிப்பாங்க அதுக்கு நிறையா ஃபார்முலாஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நூறுரூவா வந்து நம்ம என்னது வரவு இருக்குது பட் செலவு வந்து என்னது நூற்றி இருபது ரூபா இருக்குது ஐயோ அப்போ இன்னும் இருபது ரூபா என்னது இடிக்குது அப்படின்னா இந்த இடி இருபது ரூபா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடன் வாங்குவாங்க இதுதான் டெப்ட் ஃபினான்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த இருபது ரூபா மாதிரி தான் ஜெர்மனில் செவன்டீன் பில்லியன் யூரோ வந்து என்னது இடிக்குது தேவைப்படுது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் பில்லியன் யூரோ வந்து சும்மா கோவிட் நைன்டீனுக்கு வந்து ஒதுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது அதை இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அந்த ஊரோட கான்ஸ்டியூஷனல் ஓகேவா கோர்ட் என்ன பண்ணிடுவோன்னா அப்படிலாம் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படிம்பாங்க ஸோ அடுத்த ஒரு வேலையை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி இந்த டெப்ட் பிரேக் ரூல் இருக்குல்ல இதை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அதாவது சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ தட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா பாயிண்ட் தேர்ட்டி அதிகமாக கடன் வாங்கி நம்மளால் இந்த பட்ஜெட்டை வந்து சரி கட்ட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் அதுக்கு அப்போசிஷன் முக்கியமாக வந்து அப்போசிஷன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஓகேவா லிண்டர் என்ன சொல்கிறாருனா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் முடியவே முடியாது அந்த மாதிரி நீங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னொரு ஒரு ஐடியா இருக்குது இன்னொரு ஐடியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கும் என்ன செய்கிறாங்க ஒத்து வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சி டேக்ஸ் இன்சி இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இது ஒரு சென்ஸ்லெஸ்ஸான விஷயம் சி நம்ம எக்கனாமி வந்து ரெசஷனில் இருக்குது அப்படின்னா நல்ல நிலமையில் இருக்குது இல்லைன்னு அர்த்தம் பட் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் ரெசஷன் அப்படின்னா என்னென்ன ஓகேவா சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எக்கனாமியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் டேக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெசஷன் அப்படிங்கிறது இன்னும் என்ன செய்யும் மோசமாக போவோம் மக்கள்கிட்ட இருந்து காசை கவர்மெண்ட் பக்கம் திருப்பிடும் ஸோ செலவு பண்ண முடியாது டிமாண்ட் இருக்காது ஸோ அண்ட் ஸோ நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டோரி அதில் ஒரு விஷயம் தான் இந்த டெப்ட் பிரேக் ரூல் அப்படிங்கிறது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த நியூஸ் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளோதான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்டு ஒரே விஷயம் இது வந்து த ஹிந்து பேப்பரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கும் இது நான் ரொம்ப ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக வேறு இடத்துலேருந்து எடுத்து உங்களுக்கு புரிய வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஹிந்துவில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் போய் படிங்க அப்போ தான் இதுக்கும் அதுக்குமான டிஃப்ரென்சஸ் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் லோ ரேட் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் போக்ஸோ கேசஸ் பை த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் சி ஒரு ரீசர்ச் பேப்பரு யார் இந்த ரீசர்ச் பேப்பர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியன் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஃபண்ட் ஐசிபிஎஃப் அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் போக்ஸோ கேசஸ் வந்து பெண்டிங்கில் தான் இருக்குது ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸில் சி இது வந்து ஸ்பெஷலாக அமைச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி போக்ஸோ கேசஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தௌசண்ட் கோர்ட்ஸ் கிட்ட கண்ட்ரியில் இருக்குது பட் ஒரு வருஷத்தில் ஆவரேஜாக இருபத்தெட்டு கேஸை தான் வந்து என்ன செய்யுது கிளியர் பண்ணுது பட் நம்ம இனிஷியலாக என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா ஆவரேஜாக ஒன் இயரில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேசஸை வந்து நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பட் அது நடக்கலை இட் இஸ் வெரி வெரி லோ அப்படிங்கிறது இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ செட்டப் பண்ணதுன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக
பீரியடுக்குள்ள எல்லா கேசஸையும் முடிக்க முடியுது ஆஸ் ப்ராமிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரொம்ப ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இன்னொரு ரிசர்ச் பேப்பரோட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க டைட்டில் ஜஸ்டிஸ் அவேட்ஸ் அண்ட் அனலைசிஸ் ஆஃப் த எஃபிகசி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் டெலிவரி மெக்கானிசம் இன் கேஸ் ஆஃப் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் இன் இந்தியா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷில் இப்போ இருக்கக்கூடிய பெண்டிங் போக்ஸோ கேசஸ் இல்லை இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அனுப்புது என்ன கேள்வி அனுப்புது கண்ட்ரியோட ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக தான் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒன் இயரில் முடிக்கணும்னு சொன்ன விஷயத்த இழுதரிச்சுக்கிட்டே போனால் அப்போ தேர் இஸ் அ நீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் இந்த இந்தியன் ஜுடிஷரி அதை தான் சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த நியூஸ்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன்